हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो हम यहाँ पे आज और एक टॉपिक करने जा रहे हैं अकाउंट सेक्शन का जो कि केश बुक है अभी तक हमने सिक्स लेक्चर किए हैं अकाउंट सेक्शन पे तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं तो ये सेवन्थ लेक्चर है अकाउंट सेक्शन पर ये आज हम केश बुक करने जा रहे हैं तो इससे पहले हमने जो लेजर था वो किया था और ट्रायल बैलेंस भी किया था तो आज हम केश बुक करने जा रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक तो केश बुक की अगर हम बात करें केश बुक किसे कहते हैं केश बुक इससे पहले हमने केश अकाउंट का नाम सुना था हमने जब ये लेजर किया वहाँ पे हमने अलग सा वो अकाउंट बनाया जिसको हमने केश अकाउंट नाम रखा केश अकाउंट वहाँ पर बोलते थे तो यहाँ पर केच बुक है तो केच अकाउंट अब हमने जब वहाँ पर ये किया जब लेजर में हमने ये किया तो उस वक्त जब इंट्री किया तो उस वक्त सबसे ज़्यादा इंट्री किस में हो रहा था आपको याद होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा केश जो था हर ट्रांजैक्शन में ज़्यादातर केश ही आता था केश ही आता था कुछ लाता था तो केश पे कुछ देता था तो केश लेता था तो ट्रांजैक्शन ज़्यादातर किस पे होता था केश पे होता था तो केश पे होने की वजह से क्या वहाँ पे जो ये था अकाउंट्स जो केश अकाउंट था वो बहुत ही लंबा था तो इसी अब जो केश अकाउंट ज़्यादा होने से केश जो ट्रांजेक्शन ज़्यादा होने से इसमें अब वो तो अकाउंट था अब यहाँ पे पूरा एक ज़्यादा होने से एक बुक बन गया तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं फिर केश बुक बोलते हैं जहाँ पे पूरा केश का ही ट्रांजेक्शन होता है वहाँ पे ट्रांजेक्शन जो भी होता है केश का होता है तो ज़्यादातर होने से इसको एक ज़्यादा ट्रांजेक्शन होने से इसको बुक की शेप में दिया तो इसको हमने क्या बोलते हैं फिर केश बुक बोलते हैं तो ऑल केश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड जो भी केश ट्रांजेक्शन है उसको फर्स्ट टाइम केश जो बुक है उसमें रिकॉर्ड किया जाता है सबको इकट्ठे एक फर्स्ट टाइम कहाँ पर केश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी इसे कहा जाता है केश के रिलेटिव बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या प्राइमरी एंट्री कहा जाता है इस इसको किसको केश बुक को नॉट नीड टू प्रिपेयर केश अकाउंट इन लेजर अगर आप ये केश बुक बना रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा किस चीज़ का लेजर जो अकाउंट आप लेजर जो आप कर रहे हैं बना रहे हैं तो उसमें अलग सा वो केश अकाउंट बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर आप केश बुक का इस्तेमाल करेंगे तो तो प्ले द रोल ऑफ प्रिंसिपल बुक प्रिंसिपल बुक का जो रोल होता है वो प्ले करता है कौन केश बुक स्पेशल जर्नल ये स्पेशल जर्नल है तो इसमें क्या होता है अब जो रूल्स है उसमें आ, क्या होता है कि डेबिट साइड ऑल रिसिप्ट ऑफ केश जो भी केश रिसिप्ट हो रहा है आपको मिल रहा है वो सब किस साइड आएगा डेबिट साइड आएगा इसमें इंक्लूडिंग चेक चेक्स का आएगा इसमें चेक इंक्लूड है इसमें इन चेक भी अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो वो किस साइड आ रहा है आप कोई चेक रिसीव कर रहे हैं तो वो भी कहाँ आएगा डेबिट साइड आएगा इसके बाद क्रेडिट साइड की बात करें तो ऑल पेमेंट ऑफ केश जो भी आप पेमेंट करेंगे जो भी पे करेंगे आप इंक्लूड केश के रूप में भी आप पे करेंगे तो वो सब कहाँ आएगा क्रेडिट साइड पर आएगा अगर होली देखा जाए टाइप्स ऑफ ये केश बुक की बात करें तो ये कितने टाइप्स हैं पांच टाइप है उसके पांच टाइप हैं एक तो सिंगल कॉलम है या सैंपल केश बुक जिसे कहा जाता है दूसरा है टू कॉलम या टू कॉलम कहा जा टू कॉलम केश बुक भी कहा कहते हैं इसमें एक तो होता है आपका इसको यानी तो डबल कॉलम बोलते हैं बुक विथ बैंक जो कॉलम होगा वहाँ पे बैंक कॉलम होगा तो एक और तीसरा होगा थ्री कॉलम या ट्रिपल कॉलम केज बुक कहा जाता है ये केज बुक कहा जाता है जिसमें बैंक के साथ डिस्काउंट भी होता है तो उसके बाद आता है एक प्रिटी केज बुक और और पांचवा आता है हमारा मल्टी केज बुक मल्टी केज बुक आता है एक तो ये क्या था ये फाइव टाइप्स ऑफ केज बुक हैं तो हम वन बाय वन जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो करेंगे सबसे पहले हम सिंगल केज बुक की बात करेंगे यानी सिंगल कॉलम केज बुक इसमें क्या होता है आपको एक तो होता है जहाँ पे आप को रिसीव होना है वो कौन सा डेबिट साइड है डेबिट साइड पे आपको जो भी रिसीव हो रहा है वो डेबिट साइड लिखेंगे और जहाँ पे आप पे कर रहे हैं वहाँ वो क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे तो इसमें सिंगल कॉलम केज बुक में क्या क्या होता है एक तो डेट होता है दूसरा पर्टिकुलर्स होता है तीसरा लेजर फोलो फोलिया होता है और चौथा अमाउंट होता है अमाउंट होता है तो अमाउंट कह सकते हैं या नहीं तो केश कह सकते हैं हम इसको केश भी कहते हैं केश हो सकते केश होता है और क्रेडिट साइड में इसी तरह सेम ये होगा एक तो पर्टिक डेट होगा दूसरा पर्टिकुलर तीसरा लेजर फोलियो चौथा केश होगा तो इसमें सिर्फ केश है एक ही ये है तो ये सिंगल कॉलम केश बुक कहते हैं अब जो डबल है उसमें केश के साथ आता है बैंक अकाउंट आता है वो डबल होता है और जो ट्रिपल होता है ट्रिपल कॉलम केश बुक उसमें बैंक के साथ केश बैंक और उसके साथ डिस्काउंट भी आता है डिस्काउंट भी आता है तो 
कि वो ट्रिपल कॉलम होता है चलिए फिर हम देखते हैं एक क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह का एंट्री होता है ये इसमें सिंगल कॉलम केज बुक में सिंगल कॉलम केज बुक की बात करें तो हम यहाँ पर पहले सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिखाएंगे ये है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट अ बिजनेस विथ रुपीज वन लैख क्या किया एक बिजनेस uh, स्टार्ट किया है कितने का वन लाख रुपीस का uh, उन्होंने uh, ये केश के साथ उन्होंने क्या किया बिजनेस स्टार्ट किया और दूसरा है परचेस बिल्डिंग फॉर केश रुपीस ट्वेंटी थाउजेंड पेड सैलरी रुपीस फाइव थाउजेंड सोल्ड गुड फॉर रुपीस फाइव थाउजेंड एंड केश डिपॉजिट इन टू बैंक अकाउंट वन ये टेन थाउजेंड एंड विदड्रॉल केश फ्रॉम पर्सनल फॉर पर्सनल यूज रुपीज टेन थाउजेंड एंड पेड इंश्योरेंस रुपीज फाइव थाउजेंड तो ये है हमारा क्या इंट्री है सबसे सैम्पल इसके लिए है सैम्पल कॉल या सिंगल कॉलम केज बुक के लिए तो इस पर क्या था अब आपको हम दिखाएंगे तो सबसे पहले है यहाँ पर देखिए स्टार्ट अ बिजनेस विथ केज रुपीज वन लैख ये वन लैख है तो वन लैख का इन्होंने क्या किया एक बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या आएगा इसका इंट्री पहले तो डेट आएगा अब जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस स्टार्ट करने पे आपको आप आ, केश आपने क्या किया केश आपके पास था कहाँ से आपने लाया था ये केश आपके जो कैपिटल है आपके पास वहाँ से आपने केश लाया अब बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या हो जाएगा सबसे पहले टू कैपिटल अकाउंट आएगा <coughs> कहाँ से आया था टू कैपिटल अकाउंट से आया था कितना अमाउंट था वन लाख रुपीज़ था इसमें वन लाख रुपीज़ उन्होंने डिपॉजिट किया किस लिए कि बिजनेस को आ, स्टार्ट करने के लिए वन लाख का उसने अब इसमें अब बिजनेस का उसका एंट्री नहीं आएगा क्यों क्योंकि ये हम अभी क्या कर रहे हैं सिर्फ केश बुक कर रहे हैं केश अकाउंट कर रहे हैं जो केश बुक है केश बुक कर रहे हैं तो केश बुक कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ केश का एंट्री होगा बाकी किसी आ, वो दूसरे एसेट्स का एंट्री नहीं होगा तो इसके बाद है ये तो हुआ फर्स्ट कि उन्होंने स्टार्ट किया बिजनेस वो कहाँ से आएगी उसमें क्या लगेगा फिर टू कैपिटल अकाउंट कितना वन लाख इसके बाद परचेस बिल्डिंग फॉर रुपीज़ ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड थाउजेंड का उन्होंने क्या किया परचेस किया बिल्डिंग परचेस किया अब बिल्डिंग जब परचेस किया आपका तो केश सब पहले में क्या हुआ था टू कैपिटल अकाउंट ये वन वन लाख रुपीज़ आया था तो ये क्या हुआ था एसिड का इसमें आपके आपने कैपिटल अकाउंट से क्या किया था कैपिटल uh, अकाउंट जो आपका है उसमें क्या हुआ वन लाख रुपीस आ गया आ गया तो एसेट का क्या हो गया केश uh, क्या हो गया केश का वहाँ पे केश uh, इंक्रीज हो गया इंक्रीज होने से हमेशा क्या होता है एसेट का इंक्रीज होना क्या होता है डेबिट uh, होता है तो वो डेबिट साइड आएगा रिसिप्ट हो गया ये आपने रिसीव किया कितना रिसीव किया वन लाख रुपीज तो इसके बाद अब दूसरा है परचेज बिल्डिंग फॉर केज रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड अब उन्होंने क्या क्या किया आपने कि बिल्डिंग खरीदा कितने का केश लेके कितने का केश की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो इसमें इन्होंने कितने का दिया ये ट्वेंटी थाउजेंड का दिया इन्होंने केश ट्वेंटी थाउजेंड का केश देकर उन्होंने बिल्डिंग खरीदा तो बिल्डिंग अब खरीदा तो क्या हुआ आपने केश क्या किया पेमेंट किया पेमेंट किया तो क्या हुआ एसेट एसेट का डिलीशन हो गया एसेट का डिलीशन होता है तो वो क्या होता है क्रेडिट होता है क्रेडिट होता है तो वो क्या हो गया आपको पेमेंट साइड आएगा तो आपको पेमेंट साइड आ गया यहाँ पे ठीक है तो आपने ट्वेंटी थाउजेंड पे किया था किस लिए पे किया था डेट देखना है पर्टिकुलर्स में किस लिए पे किया था बाय बिल्डिंग है बिल्डिंग जो अकाउंट है उसके लिए पे किया था आपने आ, कितना ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है इससे बाद आगे बढ़ते हैं तीसरे की ओर पेड सैलरी रुपीज अब उन्होंने क्या किया सैलरी पे किया सैलरी पे किया तो कितना किया फाइव का सैलरी पे किया अब सैलरी पे किया तो क्या हुआ पे तो आप कैश में करेंगे जब सैलरी कर रहे हैं तो पे तो आप क्या करेंगे जब पे कर रहे हैं तो आपका क्या हो गया केश कम हो गया कम हो गया तो एसेट का डिलीशन हो गया तो वो क्या हो गया क्रेडिट हो गया तो आप पे कर रहे हैं तो पेमेंट साइड आएंगे पेमेंट साइड में क्या हो गया किस लिए किया टेन जून को डेट दिया आपने तो किस लिए किया बाय सैलरी अकाउंट सैलरी अकाउंट के लिए दिया गया सैलरी अकाउंट के अकाउंट के लिए कितना दिया इन्होंने फाइव पे किया किस लिए सैलरी के लिए तो ये एंट्री आ गया यहाँ पे तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो फोर्थ है सोल्ड गुड फॉर रुपीज फाइव थाउजेंड गुड सोल्ड किया इन्होंने कितना रुपीज फाइव थाउजेंड का इन्होंने क्या किया आ, ये क्या सोल्ड किया है गुड गुड सोल्ड करने से क्या होता है फिर आपको आपको गुड सोल्ड करने से आपको आ जाएगा रिसिप हो जाएगा वहाँ से क्या हो जाएगा फिर आपको केश आ जाएगा तो गुड सोल्ड किया उन्होंने फाइव थाउजेंड का जब गुड सोल्ड किया 
तो केश आ गया तो वो रिसिप साइड आएगा वो डेबिट होता है कि जब भी केश का ये होता है इंक्रीज होता है वहाँ पे एसेट का इंक्रीज होता है वो क्या होता है डेबिट होता है डेबिट डेबिट साइड आ गया तो डेबिट साइड में इंट्री होगा तो वो सेल अकाउंट सेल कितने का किया था फाइव थाउजेंड का तो वो यहाँ पे इंट्री आ गया आपका फाइव थाउजेंड टेन जून को फाइव थाउजेंड का ठीक है इसके बाद आगे बढ़ते हैं केश डिपॉजिट इंटू बैंक अकाउंट टेन थाउजेंड अब बैंक अकाउंट में बैंक अकाउंट में केश कितना डिपॉजिट किया इन्होंने केश अकाउंट केश डिपॉजिट किया इन्होंने बैंक अकाउंट में टेन थाउजेंड का केश डिपॉजिट किया यहाँ केश आ गया तो केश डिपॉजिट करने से क्या हो गया बैंक अकाउंट में तो क्रेडिट बैंक अकाउंट में तो पैसा बढ़ गया मगर डिपॉजिट करने से आपका केश जो अकाउंट है वहाँ से पैसा गया आपका तो केश अकाउंट क्या हो गया फिर केश अकाउंट में एसेट का डिलीशन हो गया वो क्रेडिट हो गया क्रेडिट हो गया तो आप जब पे कर रहे हैं तो केश पेमेंट साइड आ गया पेमेंट साइड क्या आ गया कि बैंक अकाउंट में आपने कितना किया बैंक अकाउंट में आपने कितना किया 15 जनवरी को आपने पेमेंट किया बैंक अकाउंट में टेन थाउजेंड ठीक है इसके साथ आगे बढ़ते हैं पेड इंश्योरेंस रुपीस 5000 अब इंश्योरेंस पे किया पे किया तो आपने पेमेंट साइड आ गया तो कितना किया आपने 5000 का इंश्योरेंस पे किया ठीक है तो पेमेंट किया तो आपका केश क्या हो गया कम हो गया कम हो गया तो एसेट का डिलीशन क्या होता है वो क्रेडिट होता है क्रेडिट के तो आप क्रेडिट में एंट्री करेंगे तो पेमेंट साइड का आप पे आप वहां पे लिखेंगे कितना पे किया आपने इंश्योरेंस के लिए फाइव थाउजेंड किया तो ये था हमारा सिंगल केश या सिंगल केश बुक या सिंगल कॉलम केश बुक जिसे कहते हैं तो इसके बाद आप क्या करेंगे कि जो अमाउंट है डेबिट साइड और जो अमाउंट है क्रेडिट साइड तो इसमें आप पहले ये करेंगे टोटल करेंगे जैसे कि वन लाख टू फाइव वन लाख फाइव थाउजेंड टोटल में आ गया यहाँ पे ये आ गया हमारा डेबिट साइड तो इसके बाद इस साइड क्रेडिट साइड हमने जब किया तो अब आप यहाँ पे वन लाख फाइव थाउजेंड आ गया तो रूल के हिसाब से आप इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी आप लिखेंगे बाय फोर्स आप यहाँ पे भी लिखेंगे ठीक है तो इसका अमाउंट देखेंगे तो आपका बचा कितना अब इसमें से आपने खर्चा किया और बचा कितना आप आपने कंक्लूड किया इकतीस जनवरी को बाय बैलेंस कैरी डॉन आपके पास कितना बचा यहाँ पे फिफ्टी थाउजेंड बचा यहाँ पे आपके पास ठीक है तो फिफ्टी थाउजेंड आपके पास बचा तो फिफ्टी थाउजेंड आपका क्या हो जाएगा फिर जो नेक्स्ट मंथ के वहाँ पे स्टार्टिंग पे ये क्या था फिर जो बचा हुआ था वो डेबिट था डेबिट साइड पर आपका एंट्री होगा वहाँ पर टू बैलेंस ये वहाँ पर तो कैरी डॉन था ये अब ब्रॉड डॉन कितना आएगा आपका स्टार्टिंग वहाँ पे बैलेंस होगा आपका फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड से आपका स्टार्टिंग बैलेंस शुरू होगा ठीक है ये तो था हमारा सिंगल कॉलम केश बुक हो आप लोगों को समझ में आया होगा तो इसके बाद चलते हैं हम अब सेकंड इस पे जो कि हमारा डबल कॉलम है डबल कॉलम केज बुक तो डबल कॉलम की बात करें तो डबल कॉलम केज बुक तो इसमें कौन कौन सा होता है एक तो आपका पर्टिकुलर होगा दूसरा लेजर ये इसमें इंट्रीज क्या क्या कहेंगे डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलो केश वहाँ पे सिंगल कॉलम में केश था मगर बैंक का अकाउंट नहीं था मगर इसमें बैंक भी है ठीक है क्रेडिट और यहाँ पे ये डेबिट साइड और यहाँ पे ये क्रेडिट साइड यहाँ पे ये पेमेंट साइड आएगा ठीक है पेमेंट साइड आएगा यहाँ पे ये रिसीव साइड आएगा यहाँ पे आ, जो रिसिप्ट आप हासिल करेंगे ये डेबिट साइड हो गया ये आपका क्रेडिट साइड हो गया ठीक है तो डबल कॉलम में क्या होगा फिर इस तरह होगा तो क्वेश्चन के साथ हम समझ नहीं पाते फिर अब हम डबल कॉलम जो केज बुक है उसको करते हैं तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के साथ वो समझने की कोशिश करेंगे ये क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन क्या दिया गया है कि फरवरी फर्स्ट केश इन हैंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एंड एंड इन बैंक ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड बैंक में भी है और uh, और ट्वेंटी फाइव थाउजेंड हैंड केज इन हैंड में है तो इसका एंट्री कैसे होगा डबल कॉलम में आप तो पता है एक तो पर्टिकुलर आता है दूसरा लेजर फोलियो तीसरा केश और इसमें बैंक अकाउंट एक्स्ट्रा आता है जिस सिंगल में था उसमें बैंक अकाउंट नहीं आता था इसमें क्रेडिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी और डेबिट साइड में भी दोनों साइड में क्या होता है बैंक अकाउंट आता है एक्स्ट्रा तो एंट्री क्या हुआ था फर्स्ट फरवरी को आपके हाथों में क्या क्या था तो वो आपका ये बैलेंस ब्रॉड डाउन था ब्रॉड डाउन था तो आपका एंट्री यहाँ पे आएगा क्योंकि वो ब्रॉड डाउन क्या होता है फिर वो वो था आपका डेबिट बैलेंस था तो यहाँ पे डेबिट साइड का आप एंट्री हो कैश कितना था आपके पास ट्वेंटी फाइव थाउजेंड था ठीक है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड था और बैंक में आपका कितना है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड है ठीक है इसके आगे बढ़ते हैं डिपॉजिट इसके बाद डिपॉजिट कैश टेन थाउजेंड इंटू बैंक अकाउंट अब इसमें क्या आता है कि जो केश आता है ना केश एंट्री जब आप डबल कॉलम की बात करें यहाँ पे एक होता है कि कॉन्ट्रा एंट्री की बात होता है कॉन्ट्रा एंट्री यानी कि इसमें अगर आपका केश और बैंक जो इस इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है केश अकाउंट और बैंक अकाउंट में तो इन दोनों में तो केश होता है आपको पता है तो ये केश अकाउंट की बात कर रहे हैं तो मगर 
क्या होता है कि जो केश और बैंक का अगर ट्रांजेक्शन होगा बीच में होगा तो उसमें एक अलग तरह का एंट्री होता है जिसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं तो इसमें क्या होता है एक तो आपका अगर केश शायद अगर डेबिट हो रहा है तो बैंक आपका क्रेडिट हो रहा होगा बैंक अकाउंट जो होगा वो क्रेडिट हो रहा होगा या नहीं तो अगर बैंक साइड आपका डेबिट हो रहा है तो केश साइड आपका क्या हो रहा होगा उस वक्त अगर ये बैंक साइड आपका डेबिट हो रहा है तो केस साइड आपका क्रेडिट हो रहा होगा तो उस टाइम उस ऐसे ट्रांजेक्शन में क्या होगा कि आपका दोनों साइड पे एंट्री होगा एक साइड पे डेबिट इस साइड पे एंट्री होगा दूसरे साइड पे क्रेडिट साइड पे एंट्री होगा अगर एक क्रेडिट साइड पे अगर डेबिट साइड पे अगर केश में एंट्री हो रहा है तो डेबिट साइड पे ये अगर आपका डेबिट साइड पे केश में एंट्री हो रहा है तो आपका जो क्रेडिट साइड है वहाँ पर आपका बैंक जो सेक्शन है उसमें एंट्री होगा सेम टाइम पर तो आप यहाँ पर देखिए डिपॉजिट केश अब ये जो कॉन्ट्रा एंट्री है ये दो तरीके में होता है एक तो बैंक और केश के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है और दूसरा एक होता है कि आपका ऑफिशियल यूज और बैंक के बीच में अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उस वक्त आपका जो होगा मतलब अगर आप ऑफिशियल यूज़ के लिए कुछ पे करते हैं तो उस वक्त भी आपका कॉन्ट्रा एंट्री होगा अगर आप विड्रॉल करते हैं केश ऑफिशियल यूज़ के लिए बैंक से तो उस वक्त आपका जो होगा वहाँ उस वक्त भी आपका कॉन्ट्रा एंट्री होगा तो इसमें अब सेकेंड है कि डिपॉजिट केश टेन थाउजेंड इंटू बैंक अकाउंट अब इन्होंने क्या किया केश अकाउंट से टेन थाउजेंड डिपॉजिट किया कहाँ पर बैंक अकाउंट में केश अकाउंट क्या हो गया कि केश अकाउंट आपका हो गया उसमें एसेट का डिलीशन हो गया तो हमने रूल में देखा था कि केश कम हो गया कम होने से क्या होता है एसेट का डिलीशन हमेशा क्या होता है क्रेडिट होता है तो आपका जो केश वो होगा वो क्रेडिट साइड पर आप जो केश का डिलीशन होगा तो वो क्रेडिट साइड पर एंट्री होगा तो बाय बैंक अकाउंट कितना 10,000 अब उसके बाद जो आ, बैंक अकाउंट में हुआ वो कहाँ से आया तो वो बैंक अकाउंट में आप एसेट का क्या हो गया एसेट का इंक्रीज हो गया तो वो क्या होता है वो हमेशा डेबिट होता है तो डेबिट हो गया केश इंक्रीज हो गया तो वो डेबिट होता है डेबिट होने से जो बैंक अकाउंट है वो अब डेबिट साइड पे आपका एंट्री होगा कौन सा अकाउंट डेबिट हो गया बैंक अकाउंट तो बैंक इस बैंक अकाउंट में डेबिट साइड कहाँ से आया टू केश अकाउंट से कितना डेबिट हुआ टेन हो गया तो अब इसमें आप लेजर फॉलियो में सी लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे भी सी लिखेंगे ताकि आपको पता चलेगा कि ये क्या है कॉन्ट्रा एंट्री है ये और ठीक है ये डेट दिया गया है सेम डेट है टेन फरवरी टेन फरवरी तो ये इस तरह होता है तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड अब क्या किया इन्होंने फर्नीचर जो था वो परचेज किया है कितने का किस तरह चेक दे के कितने का ट्वेंटी का चेक दिया है ट्वेंटी थाउजेंड का चेक दिया है कैश जो चेक दिया तो अब बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट में एसेट का क्या हो जाएगा डिलीशन होगा डिलीशन होगा तो वो क्रेडिट होगा तो बैंक अकाउंट से दिया है तो इन्होंने चेक दिया तो बैंक अकाउंट से देंगे ना तो बैंक अकाउंट से दिया तो इन्होंने अब ट्वेंटी थाउजेंड का डिलीशन हुआ तो बैंक अकाउंट में तो वो क्या हो गया वो आपका आएगा क्रेडिट साइड क्योंकि वो एसेट का डिलीशन हमेशा क्या होता है क्रेडिट होता है क्रेडिट के साथ आपका एंट्री आएगा बाई फर्नीचर किस किस लिए फर्नीचर के लिए कितना बैंक से कितना दिया आपने ट्वेंटी का आपका यहाँ पर आ गया एंट्री ठीक है इसके बाद आगे बढ़ते हैं विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिशियल यूज़ अब ऑफिशियल यूज़ के लिए मैंने बोला था कि इसके लिए भी कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा रुपीज़ टेन थाउजेंड ठीक है टेन थाउजेंड का ये हुआ कि विड्रॉल फ्रॉम बैंक बैंक से विड्रॉल किया है किस लिए ऑफिस यूज़ के लिए ऑफिस यूज़ के लिए रुपीज़ टेन थाउजेंड अब इसमें भी कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा दोनों साइड बैंक से अब विड्रा किया तो वहाँ पर एसेट का क्या हो गया बैंक से आपने विड्रा किया तो जो बैंक अकाउंट है वो वहाँ पे क्या हो गया एसेट का डिलीशन हो गया वो क्रेडिट हो गया तो बैंक अकाउंट में आपका क्रेडिट आएगा एंट्री साइड बाय केश अकाउंट कितना टेन थाउजेंड ये सी यहाँ पे डिनोट किया था कि कॉन्ट्रा एंट्री है ये तो उसी के साथ साथ आप दूसरी जगह पर आपके यहाँ पर केश का एंट्री होगा किस तरह कहाँ से टू बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट से कॉन्ट्रा एंट्री है ये सी से कितना टेन क्योंकि बैंक जो बैंक अकाउंट में क्या हुआ था बैंक बैंक अकाउंट में से तो पैसा गया था तो बैंक अकाउंट क्या हुआ था डेबिट हुआ था बैंक अकाउंट से पैसा सॉरी बैंक अकाउंट से पैसा गया है एसेट का डिलीशन हो गया तो डिलीशन होने से क्या हो गया आपका क्रेडिट हो गया बैंक अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो गया आप केश अकाउंट में पैसा आया था तो एसेट का क्या हो गया कहाँ से आया था बैंक अकाउंट से आया था कितना आया टेन थाउजेंड आया तो एसेट का केज अकाउंट में एसेट क्या हो गया बढ़ गया बढ़ गया तो वो क्या हो गया एसेट का इंक्रीज होना क्या होता है डेबिट होता है डेबिट के साथ आपका एंट्री हो गया यहाँ पर इसके बाद लास्ट है पेड रुपीज़ फाइव हंड्रेड फोर वेज बाई चेक चेक के थ्रू इन्होंने कितना फाइव हंड्रेड रुपीज़ वेज के लिए पे किया है कुछ सामान वामान उनके लिए पे किया है तो वेज के लिए इन्होंने पे किया है ये मतलब कुछ करने के लिए इन्होंने अगर वेज पे किया है तो कितना पे किया इन्होंने इन्होंने फाइव हंड्रेड का वेज पे किया है बाय चेक चेक के थ्रू
बैंक अकाउंट में एसेट पैसा कम हो जाएगा एसेट का डिलीशन हो गया वो हमेशा क्रेडिट होता है क्रेडिट के साथ आपका बैंक का एंट्री आ जाएगा डायरेक्ट तो बैंक के साथ एंट्री आ गया फाइव हंड्रेड बाय वेच किसके लिए जाता बाय वेच अकाउंट से बाय वेच अकाउंट के लिए कितना फाइव हंड्रेड आप आ, इसमें वेच का अलग सा नहीं होगा इस साइड क्योंकि ये इसमें सिर्फ केश के बारे में हो रहा है सिर्फ केश का जिक्र हो रहा है अब क्या हो जाएगा था सेम उसी तरह है आप इसको टोटल करेंगे जो सिंगल कॉलम में किया था इस तरह तो बैंक का अलग से टोटल करेंगे तो उसके बाद आप इसमें भी ये डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे अलग अलग सा क्या करेंगे टोटल करेंगे और इसके बाद बैलेंस कैरी डाउन आएगा यहाँ पे तो कैरी डाउन आएगा बैलेंस कैरी डाउन तो इसमें क्या हो जाएगा टोटल देखेंगे अब दोनों का टोटल दे, अगर देखें तो अगर इसमें अगर कैश का थ्री थाउजेंड फाइव थर्टी फाइव थाउजेंड आएगा तो यहाँ पर आप ज़बरदस्ती लगाएंगे थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड तो ठीक है थर्टी uh, सॉरी थर्टी फाइव थाउजेंड ठीक है इसके बाद बैंक का यहाँ पे आपका थर्टी फाइव आ गया तो आप यहाँ पे भी थर्टी फाइव लगाएंगे आपके रूल के हिसाब से तो आप कैलकुलेट करेंगे देखेंगे आप डिफरेंस कितना आ गया आपके पास कितना बचा एक तो कैश अकाउंट में आपका बचा हुआ यहाँ पे कैश अकाउंट में आपका बचा टू फाइव और आपका बैंक अकाउंट में कितना बचा आपका थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आपका बचा हुआ बैंक ये फर्दर आगे जाके वहाँ पे ब्रॉड डाउन आ गया बैलेंस ब्रॉड डाउन से वहाँ पे स्टार्ट होगा डेबिट साइड में ठीक है तो ये क्या था हमारा ये तो था हमारा डबल कॉलम अब ट्रिपल कॉलम की बात करें तो सेम इसी तरह आता है ट्रिपल कॉलम में भी बिल्कुल वही है यही तरह इसी तरह आपका एंट्री होगा ट्रिपल कॉलम में भी मगर यहाँ पर एक फ़र्क है सिर्फ इसमें आपका डिस्काउंट एड होता है ठीक है डिस्काउंट का कॉलम आएगा और यहाँ पे क्या होता है सबसे पहले आपका लेजर फोलियो पहले पर्टिकुलर डेट आएगा फिर पर्टिकुलर आएगा फिर लेजर फोलियो आएगा फिर डिस्काउंट आएगा फिर केज आएगा लास्ट में बैंक अकाउंट आएगा ठीक है इसी तरह इस जो क्रेडिट साइड है इसमें भी इसी तरह होगा ठीक है तो इस तरह बाकी तो जो भी है जो सिंगल और डबल कॉलम में दिखाए उसी तरह का एंट्री होगा यहाँ पर जो स्पेशल एंट्री होगा वही मैं दिखाऊँगा जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक यह है स्टेटमेंट है जैसे कि रशीद सेटल्ड हिस अकाउंट फॉर रुपीज़ वन थाउजेंड फिफ्टी बाई गिविंग अ चेक फॉर रुपीज़ वन थाउजेंड फॉर चेक फॉर वन थाउजेंड वन थाउजेंड रुपीज़ दे के उन्होंने अपना जो बैंक अकाउंट है उसको सेटल किया है रशीद ने क्या देना उसको कितना था वन थाउजेंड फिफ्टी देना था मगर उसने दिया कितना चेक वन थाउजेंड दिया और क्लोज कर दिया अपना अकाउंट जो भी है रशीद ने तो उसका एंट्री कैसे आएगा था अब रशीद ने क्या किया दिया रशीद ने अपना ये किया क्लोज किया अब यहाँ पर एक ही जगह पर एंट्री होगा तो रशीद का अकाउंट क्या हो गया रशीद का अकाउंट डेबिट ये हो गया आ, हमारा जो अकाउंट में क्या आ गया पैसा आ गया तो आ गया तो हमारा जो अकाउंट में अगर एसेट का इंक्रीज हो गया तो वो क्या हो गया डेबिट हो गया डेबिट साइड आपका एंट्री हो गया एसेट का इंक्रीज हो गया डेबिट साइड पे आपका एंट्री आएगा जो रिसिप्ट साइड आपने रिसिप्ट किया आपने आपको मिला है क्या आ, पैसा मिला है कितना मिला है आप लिखेंगे कैश कैश मिला है कितना आप चेक है तो यहाँ पे केश लिखेंगे क्योंकि जब वो रिसीव कर रहे तो उस वक्त आप क्या करेंगे चेक में ये केश में लिखेंगे तो केश में क्या है आपका कैश में आपका आपने रिसीव कितना किया वन थाउजेंड वन थाउजेंड आपने रिसीव किया ठीक है इसके बाद आपने देना तो उसको कितना था वन थाउजेंड फिफ्टी देना था फिफ्टी का आपने उसको क्या किया डिस्काउंट एलो किया तो डिस्काउंट एलो में आप लिखेंगे कितना फिफ्टी ठीक है बाकी सेम वही सिंगल और डबल एंट्री में कैसे एंट्री होता है वही करना है बस यहाँ पे यही फ़र्क है कि आपको डिस्काउंट में कैसे एंट्री करना है वो दिखा रहा हूँ मैं बस फ़र्क इतना ही है बस इसमें ये एक्स्ट्रा कॉलम है जो डिस्काउंट कॉलम है इसके बाद ये तो था हमारा डिस्काउंट अलाउ आप डिस्काउंट अलाउ जब हम ने किसी को दिया तो डिस्काउंट एलो किया तो उसको आ, उसको फिफ्टी का डिस्काउंट किया तो डिस्काउंट का कॉलम आ गया सीधे फिफ्टी का फिफ्टी यहाँ पर इस ये सेकेंड पार्ट है पेड केश टू सेकेंड ट्रांजेक्शन पेड केश टू रमेश वन थाउजेंड वन थाउजेंड रमेश को पे किया और उससे रिसीव कितना किया है डिस्काउंट रिसीव किया था कितना हंड्रेड का डिस्काउंट रिसीव किया है तो हंड्रेड का टोटल आपने कितना पे किया वन थाउजेंड पे किया और आपने उसको पे किया तो उससे आपको आपने उससे हंड्रेड का डिस्काउंट रिसीव किया तो आपने पेमेंट किया तो आपका कैश में से डिलीट हो गया कैश कम हो गया कैश कम हो गया तो वो क्या होता है आपका क्रेडिट होता है क्रेडिट के क्रेडिट के साथ आपका एंट्री होगा साइड पे क्योंकि आपने पेमेंट किया तो क्रेडिट जो साइड है हम उसको पेमेंट पेमेंट भी बोलते हैं और जो डेबिट साइड होता है उसको हम रिसिप्ट भी बोलते हैं जो ऊपर बोला था मैंने आपको तो पेमेंट के साथ आपने क्या किया पेमेंट आपने किया रशीद बाय रशीद अकाउंट कितना वन थाउजेंड और आपने रिसीव डिस्काउंट कितना किया हंड्रेड का आपने डिस्काउंट रिसीव किया अब जो पहले में था उसमें आपने डिस्काउंट एलो किया था दे दिया था अब इसमें आपने डिस्काउंट रिसीव किया आपने आपको डिस्काउंट मिला है 
तो क्या हुआ कि ये इस तरह होता है तो इस तरह का एंट्री बाकी टोटलिंग जो करते हैं वो सेम टू सेम जो हमने फर्स्ट जो सिंगल कॉलम और डबल कॉलम है उसमें जिस तरह किया उसी तरह करते हैं ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए मैं शॉर्ट को शॉर्ट कट में बोल रहा हूँ आपको तो बाकी सेम टू सेम वही है आपको उसी तरह करना है तो बाकी इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है तो इसके बाद और एक इसका टाइप है पी टी के ये छोटे जो ये होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है एक्सपेंसेस होते हैं उसको उसके रिकॉर्डिंग के लिए उसको रिकॉर्ड करने के लिए पी टी केश बुक बनाया जाता है स्मॉल एक्सपेंस के लिए छोटे केश जो एक्सपेंस होते हैं उसके लिए तो ये किस लिए करते हैं कि ये ज़्यादातर टाइम को बचाने के लिए इस जो पी टी केज बुक को है बनाते हैं इसमें क्या होता है कि ट्रांसफ़र एक ट्रांसफरिंग केज टू पी टी केज अकाउंट जब ये हो जाए तो इसके लिए रूल है कि आपका जो केज अकाउंट हमेशा क्या हो जाएगा उस वक्त क्रेडिट हो जाएगा और जो पी टी केज अकाउंट है वो हमेशा डेबिट हो जाएगा इन इन दिस केस इस केस में ठीक है तो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर